sa inyong lahat. So my name is Michael Pasis ulit at nandito na naman tayo sa isang edition no, ng ating unboxing, review ng mga uh, electronic gadgets at ng mga pedals. Pero hindi na ho tayo mag, ano, sa edition na ito, sa video na ito, ay hindi po tayo mag, uh, totally mag-unbox. Kasi pag sinabing naka-unbox, naka-plastic pa eh. Pero re-enactment na lang natin at kung ano man yung nasa loob ng mahiwagang box na ito. So, ito po, no, yung VIEC A50. I don't know kung paano siya i-pronounce. VIEC o VIEC. But anyway, ah. V-I-K-K A50 Drawing Pad. So, napakagandang uh, uh, ano ito, no, uh, pwede nyo idagdag, no, sa inyong uh, mga gadgets, lalong-lalong na sa online classes if you want to stress out some things na gusto mong mag-solve, gusto mong uh, uh, magsulat, lalong-lalong na, no, uh, ngayon, eh, pandemic, no choice tayo, wala tayong pen paper, ay, wala tayong pen at whiteboard, or blackboard, or chalk. Anyway, So, papakita ko po sa inyo kung anong nilalaman nito. Re-react lang natin. Although, nagamit ko na talaga. Kaya, hindi na siya, ano, no, uh, unboxing. Review na lang po, no, ng VEIKK o VIEC A50 Drawing Pad. So, magkano siya? 2,500. So, sa halagang 2,500, eh, sulit ba? So, dahan natin makikita at kayo po mga kapag-decide. So, let's have the review of the VIEC A50 begins. So, hello po ulit. No? So, titingnan natin kung ano yung ang nakita ko sa laman nitong uh, VIEC A50 drawing pad. No? So, i-re-reign ko na lang kasi na-unbox ko na eh. Kaya nga review na lang ang gagawin natin. So, ito yung makikita ninyo, no? typically kapag uh, binuksan ninyo yung uh, VIEC, no? A50 drawing pad. So, from here, yes, yan, makikita nyo pa rin siya. So, tinatago ko yung box kasi remembrance yan. At sa kasakali kailangan na, uh, ano, no? Ibalik for a one year warranty. So, okay, hope yung box. Dito na. So, wala na yung mahiwagong gunting kasi na, ano na eh, na-unbox na eh. Okay, kung mapapansin nyo po, no, ito po yung uh, picture niya. No? So, papansin po natin, 250 PPS report rate. So, I don't know kung anong ibig sabihin nun, 580 LPI resolution din, o oh, LPI, I have no idea. And yung sensitivity, ito yung medyo alam natin kapag, medyo kapag nag-drawing ka o nagsulat ka. So, doon makikita kung ilan yung level ng pressure. So, mas mataas, mas swabe. But anyway, ito ay naka 8,192 na. Okay, now, tingnan po natin. So, syempre, na-unbox na siya. So, tingnan natin kung ano yung nasa loob. Okay, so, ito po siya. So, yan. Okay. So, re-enactment na lang itong ginawa ko. Okay, so ito ay nakita ko nung nandun sa loob. So, syempre, nakabalot siya. Okay, so lagi Hanyin natin ito yung drawing pad. Okay. Anyway, tingnan na po natin kung ano yung mga nandun, no, yung accessories. So, so from there, nandun po yung ating pen. Ang maganda dito sa VIEC is uh, wala nang battery, no? Hindi katulad ng may mga Genesis na no, meron ako noon. Kailangan pang i-battery, uh, kailangang pa ng uh, AAA battery. Ito, wala na, no, guys. Napakagaan. Okay? So, smooth na smooth sa pagsusulat. Tapos, ito na po yung ating uh, USB to uh, Type-C cable. Okay? So, tingnan natin kung uh, yung nasa loob ng plastic. Okay. Now, ito po yung uh, VX. Uh, A1, A50 So, meron po siyang ano, no? Yung uh, plastic cover No? So, parang crocodile na Ano, no? Na cover sa, sa kanya, no? Na kahit pa pa, no? Kahit magsulat ka, magsulat siya pa Hindi maapektuhan, no? Yung nasa Pero, uh, free po ito No? Itong cover na ito And then, may mga buttons po tayo, walo yan, at saka parang mouse pad dito. So, i-explain natin yan maya-maya sa specification. Okay? So, 
Ganyan siyang kalaki no, kung papansin ninyo pag hahawakan natin. So, ang mahalaga dito is yung drawing space no? ng VEC A50. Okay, ang makikita din po sa loob, ang maganda sa kanya is uh, ito pong uh, parang kay Michael Jackson. Okay, para kung pasmatic ka o pasmado, so pwede mong isuot ito at yun ang pang support. No? At para hindi mabasa yung unit. At anyway, meron ka naman yung uh, crocodile plastic, no? yung yun po yung nalagay sa cellphone. So wala naman magiging problema. Smooth pa rin siya. Tapos may starting guide ka. Okay. Meron din no itong driver download no. Ayun po nakalagay thanks for choosing VEC no. And then yung Samui da download yung uh, driver. Okay, itong parang I don't know is this is a one warranty card. Tapos maganda naman ang kanyang manual no may English, may intindihan. So hindi naman masyado yung pipitsugin na katulad nga no yung sa V8 na halos hindi mo maintindihan. So maganda ang pagkakagawa ng kanyang manual. Tapos yung tinatawag po nating nibs, no? Ito po 'yan yung mga maliliit na mga ano na ito. Kung saan okay, yung uh, ating pen. Syempre ito po yung tip nibs ang tawag diyan, nagagasgas uh, siya na worn out. So dapat ito lang siya, no? Saka yung ito yung nib uh, na ano natin, no, yung pang uninstall no ng nibs, ito po 'yan, parang key nib key. Okay? So, tuturuan ko rin kayo kung paano mag-uninstall sa mag-install ng bagong nibs. So, may free pa siya ng maraming nibs dito. So, palagay ko mga nasa 20 na ito. Pero, napaka... No, uh, di naman yan yung parang lapis na kapag sinulat mo, ma-worn out. Well, matagal po. No? Sa, siguro naka 2 quarters na ako. So, 2 quarters is uh, almost 5 months no? sa kakasulat. Okay pa rin siya. So, I bought this unit, no, uh, if this is September, mga uh, May, no, o, o, yan, May, May, first week of May. So, four months pa lang pala, no, kung tutuusin. But, well, nasa first quarter kami ng aming school, so, fourth quarter, nagamit ko na siya, so almost four months. Okay? So, tingnan natin ang specification niya, no? So, please, stay tuned. po sa inyong lahat. So, ito na po yung uh, specification ng ating drawing tablet na VEC A50. So, napapansin po ninyo no, meron po akong lalagyanan o yung tinatawag na carrying pouch. So, yung carrying pouch hindi po kasama siya no, doon sa uh, ating um, uh, unboxing kanina yung reenactment, reenactment ng unboxing. So, sa loob nandito pa rin yung pen yung type C USB connector at syempre yung bida sa lahat no ito pong ating VEC A50 no na drawing pad no so kung tatanungin po natin magkano po siya no sa Lazada po no is 450 so nakalagay eh, VEC din lalang ang hindi maganda dito is wala po siyang zipper lalagyan po ng mga accessories sana kahit malang uh, mini na bulsa para po doon pero eh, mahalaga po eh meron lang pong pamprotek ang ating VEC A50 no kung sakasakaling mahulog o kaya mabasa so at least meron po tayo no so binili ko na rin sa Lazada okay doon na tayo sa specification no ng ating uh, uh, A50 so medyo inusog ko po ito para makita po natin sa computer kasi hindi ko naman sa ulo lahat ano yung uh, kanyang specification so base dito no yung kanyang uh, LPI yung pala LPI ay eh, lines per inch no LPI line, lines per inch so nakalagay dito resolution yun of 5080 lines per inch so meron siyang 8192 po no na pressure sensitivity for smooth drawing tapos meron po siyang 8 extra buttons sa kanyang gesture area Okay, so ito po kung sa asakaling pipindutin ninyo, may button po siya sa gilid, ayan po, no. On and off niya. Sometimes ino-off ko siya kasi minsan nakaka uh, gambala sa pagsusulat. Tapos ito yung type C niya, no, wherein ito po ilalagay po dito at papunta po doon sa computer which is mamaya gagawin gagamitin natin. Tapos ang specification pa niya, no, nakalagay dito yung yung drawing area niya, yan maganda sa kanya. 
10 inch by 6 inches yung large area for free doing. Meron po akong isang ruler dito. Ito yan. No? Papansin nyo, sana makita po ninyo. Okay? Uh, hindi masyadong visible, pero meron po siyang may point area dito. No? Ito, parang yan yung kumbaga. At saka dun sa dulo, okay, meron din siya dito. Okay, medyo hindi makita po. No? Yan po yung tinatawag po nating uh, limit niya. No? So, ibig sabihin, kung ano po natin ang ruler, 12 inch po ito, 1 foot, no? Eh, malaki-laki na rin, ano? Kung babawasan mo, ito yung 10, no? Okay. So, hanggang dito siya, no? Yan. 10. So, malaki-laki na rin yung, uh, yung ma-drawing na. 10 by 6, no? Sabi, eh, 10 by 6. Kung yung ruler ulit natin dun sa bilog kanina. Okay. O, hanggang dito yung ho siya, no? 6. Ayan. 6 inches. Ganyan kalaki. Isang dakil, kumbaga. So, kapag sinanuho natin siya, so, malaki-laki na rin na may do-drawing mo, no? Na space. Sa spacing niya. So, hindi makukover lahat yan. Kaya nga, 10 by 6. Makikita mo yun sa mga uh, medyo may mga bilog dito. Ayan, yan. Yung bilog na yan. At saka, uh, yun, nandoon na yan. So, makikita niyo yan. 10 by 6 po yan, no? Kaya, saka ito. So, ibig sabihin, yan lang ang kayang i-drawing no, ng ating pen. Okay? So, ito yan. Tapos, meron, yun ha, meron siyang 8 shortcut keys. Nasabi ko na rin kanina. Tapos, yung weight po niya, bigat, eh, kalahating kilo. 0.53 kilogram. Tapos, yung uh, size niya, no, yung length, width at saka yung height din eh no so base dito no binabasa na lang po natin 35.8 cm by 20 by 0.9 no so convert sa inches syempre ang gagawin mo i-divide mo 2.54 cm sa isang inch converted to 14 inches by 7.87 by 0.35 inches so ano na rin siya no um, para kang may iPad so, ganyan siya kalaki. Pero although malaki, ang, ang maganda sa kanya yung drawing distance. Bitin na bitin po kayo kapag napakaliit. No? So, maniwala po kayo. Dati meron po tayong ganun. Uh, nasira na din. So, bitin na bitin sa pagsulat. Ito, swabing swabi. Lalong lalo if you're a graphic artist, no? yung application. Pero sa akin, application ko lang sa pagsusulat. No? Sa online classes. So, let us see. No? Doon sa ating installa uh, installation and testing. So, papakita ho natin yung installation na mismo no, ng unit. Okay, unahin na ho natin ito. No? Nandito na po. Ito na po yung VX, uh, VX na ano po, ng drawing pad. Okay. Tapos, ito na po yung ating, ano, no, ating uh, C connector at saka yung USB. So, ang gagawin ho natin, eh, syempre, ikakabit natin siya, no? So, papakita ho natin para makita ho ninyo. So, ayan. Okay. So, nakakabit na siya. Ngayon, syempre, papunta na po yan sa ating computer. Okay. So, so ilalagay na ho natin ito doon sa ating computer. So, pumunta na siya sa USB. So, tingnan nyo po yung may parang may... Uh, Makikita nyo naman no, kung tama ang sinasaksak mo Kung meron po siyang legend Ito yung may parang may butas Ito kasi yung kabila wala eh oh, ah, ah, Tama ito Ito yung kabila So sasaksak mo lang naman siya oh, So tumunog na siya no? Tumunog tutok na siya Hindi makita nga lang sa computer Ayan. Pero kung titingnan ho natin no, Doon sa VEC Drawing pad Sa drawing pad ho natin. Paano mo malalaman kung installed na siya? So, may makikita ko pong ano, no? Uh, uh, ilaw. Ayan. Okay. So, ibig sabihin na nakapagsulat na siya. Okay. So, dito na ho tayo, no? Doon sa... I use Zoom para makita po ninyo aking screen. Para nag-share screen lang ako, ano? Kung papasin nyo po, pumunta po ako sa vietdoc.com. 
Vietnam.com lang po no i-type niyo lang. And then para ma-download natin yung software, yan ang una mong gagawin. Pagka install po ninyo ng uh, drawing pad. Okay, puta ka sa download sa driver section and then you will choose kung ano ang iyong laptop, kung Mac ba or Windows. Syempre sa akin naka-Windows po ako, so just download lang. So may mga series lang ng question, lagi niyo lang accept lang po yung ano, yung uh, ang ilagay niyo, na nabasa niyo yung mga ano nila, uh, instructions. So accept lang, and then hanggang mag-install. So mangyayari uh, is pupunta ka na dito sa Vec tablet. So meron ka ng software, no? Yung Vec tablet. So, double-click lang natin ito para makita natin kung ano yung mga nasa loob at ano yung pwede mong ilagay na specification o mga, o dun sa buttons. Kasi itong pen po natin, may dalawa po itong, ano, no? Dalawa po itong button, no? So, pwede mong gawin, no? Ang pinaka-practical nga dito, no? eh, yung pen and erase kapag nag-drawing ka. Then, pwede mong maging eraser, pwede rin maging monitor switch kung sakasakali na, no? Sa mga presentations etc. So dalawa 'yan no na pwedeng mong ano uh, paglagyan depends on your taste. Kaso nga lang sa akin, syempre kapag nagsusulat ako, minsan nababangga-bangga ito. Okay? So I prefer no na gawin niyo lang invalid. Okay? Pati yung sensitivity, so laging lang nilalagay ko sa gitna 'yan. So wala magiging problema dito. Pati yung third pressure kung sa asakali na O ayan, ayan, o, papansin niyo. So, nakikita niyo, tumataas siya, no? Kapag dinidiinan mo. Okay? So, ayan, kung okay na sa'yo yan, base doon sa input out, nilalagay ko lang sa gitna, walang problema. Tapos, no, itong mapping, ito po yung 6x8 po na sinasabi natin. So, kaya niyang i-flash no, uh, a boom screen. Napapansin niyo naman po dito, no, doon sa laki, no? ng uh, ng 6x10. So, yan ang kaya niya, no? So, nasasakop niya talaga lahat. Okay, ito. Kung napapansin niyo yung cursor, okay, so nasasakop niya, no? Okay? Tapos, yung uh, uh, right-hand mode ako, kung kaliwete ka, pwede man left-hand mode. So, so yung function niya, ito yung sinasabi natin, 8-button function. So, ang ginagawa ko lang dito, itong mga nasa taas, yung K1, K2, hindi ko nilalagyan. Yung may plus and minus na nilalagyan ko, katulad ng want to zoom at saka zoom in, saka zoom out ng picture, pwede mong gawin. At saka yung control C at control V, copy-paste no, ng folder, pwede pong gawin dito. At meron din control Z at saka control S. No? So, nasa sa'yo yan kung anong ilalagay mo. No? Kasi nandyan naman halos lahat na pwede mong uh, uh, gawin. No? But anyway, I leave naman ito in default. So, ang ginagamit, halos hindi ko naman ginagamit yung mga yan. Minsan, ginagamit ko sa copy-paste lang. Ito pong nasa K5 and K6. Tapos, pwede rin magamit ito, no? itong nasa taas po. No? Ito po yung sinasabi po natin na, ano, no? na parang uh, mouse pad, no? yung customized pad. Pero, ino-off ko rin yan kasi, ayun nga, minsan nakakaabala kapag nag, ano ka lang, no? nag, nag, nagpe-pen and uh, pen calculation ka lang susulat. So, ayun po. No? So, yun lang po ang pwede nyo pong gawin dito sa ating uh, uh, VIEC A50. So, pwede mo siyang ma-customize ng every button there. Para kay... Pero ang pinaka-ano dito is kapag nag Adobe Photoshop ka, yun, mas madali siyang magamit. Pero, hindi naman po natin i-discuss uh, 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 i sa video na ito. So, testing na tayo. Hi! At hello po sa inyong lahat. So, itetest na po natin although ilabes ko na rin ito pinakita sa ibang video pero for the sake ng VIEC A50 testing so pwede po natin uh, ma-share. So, eto po, naka ano na naman po ako, naka-zoom at ang, ginag, ang gagawin ko po dalaw, da, dalawang types ang ginagawa ko dito para magamit yung VIEC po no, na, na A50 na drawing tablet eh yung sa annotate po ng zoom. So kung hindi po nakikita, well, ano na lang po natin ano uh, i i dedicate na lang. From the annotate po ng zoom, so pupunta ka po doon sa format 
at pwede po tayo mamini ng color. So, for example, ang gagamitin ko po is red. And then, yung lined width po, do do doon sa format, pwede po natin taasan, no? Uh, pwede pong uh, uh, pinakamanipis. Sa, tapos yung medium, tapos yung malaki yung weight, no? So, gagamitin ko po yung pangatlo po doon sa width, no? Doon sa format po ng annotation ng zoom. At dito po, no? Uh, ayan na po siya. Uh, ayan, nakakasulat na po siya. Mas kapag may equations, pwede natin magamit. So, kapag gamitan ko po ng width, ito po kasi ang ginagamit ko yung pangalawa, no? Tapos, sa uh, ano po, no? Gamitan natin ng color blue, for example. So, mas okay sa akin ito yung second, yung pangalawa. Kasi para magkasya po yung ano, yung isusulat ko. Oh, yeah. So, pwede kong i-check. Tapos, so, pwede ko sabihan na it is correct. So, malaki po ang naitutulong sa akin. Hindi katulad dun dati na, although touchscreen din tong aking uh, uh, PC, eh ang hirap pong gamitan no nung medyo mataba na ano na parang pen o oh, parang tulad nito ayan ganito. so ganitong stylus so medyo mahirap no uh, ma-control di katulad nito kasi yung lines per inch niya at saka yung pressure niya so magaan so hindi siya masyadong ano no abala sa pagsusulat eto pa no uh, kung sa asakali kay clear ko po yung old drawings wala kang for example na ano na zoom wala kang example na zoom so ang gagawin niyo po is uh, pupunta lang po kayo doon sa ano no doon sa Microsoft Office ito ay Microsoft PowerPoint ito uh, mix po ang akin no so uh, doon po sa F5 o syempre yung para magran po yung yung PowerPoint presentation and then Uh, le uh, right click nyo lang, punta lang ho kayo sa pointer options, point pointer options, and yung pen, no? So, pindutin nyo lang po, at saka from there, yes, makakapagsulat ka na rin. So, wala nga lang akong nakikita ng thickness dito sa ano, no? Uh, sa pen ng... Uh, ng Microsoft Office pero alam ko meron 'yan pero dito hindi ko ma-lock it eh. So pagpasensya niyo na. Oh, at least kahit pa paano no, no? Uh, nakakapagsulat ka. No? So pointer options uh, pen ulit no tapos pointer option yung in color. So dapat may thickness ito eh hindi ko makita eh. So tingnan natin uh, uh, violet for example. Correct. Okay, so ayan. So at least, hopefully makatulong ito sa atin, ay sa inyo po, no? Sa akin, nalaki nang naitulong itong VF-83. Lalong-lalong na sa pag-i-stress out, saka sa pag-discuss. Ngayon, dumako po tayo kung paano natin uh, palitan yung nibs ng uh, VF-83. So, stay tuned. po sa inyong lahat. So, ito na po yung last ng part ng video natin. Kung gusto nyo pong palitan yung nibs nung inyong VEC A50 no? Na ano no? Na pen. So, ito pa naman matanganda pa naman no? Pero kung sakasakali magka ano na no? Wear and tear na. So, madali nang siyang palitan. Okay? So, papakita ko na po sa inyo no? So, nandito po no? Ito yung pen natin at saka ito yung nib. At saka ito po yung ano, yung tinatawag nating nib key. So ang gagawin niyo lang po is ilalagay niyo po yung nib key dito sa may ano no, doon sa oh, pinaka pen niya and hugutin niyo pataas. So ayan, nahugot na ho siya. Now pagka hugot, kukunin niyo po yung bago. Napakadali lang po, chipips na chipips lang po ito kapatid ano. So ilalagay niyo po yan doon. Okay. And then, push nyo lang. So, kapag na-push nyo na ho yan, so, wala naman tutunog, pero, ayun na po, naka-fix na siya. So, okay na siya. Okay? So, napakadali. Viola. So, meron pa ng bagong nib pen. Ay, nib dun sa pen. 
So maraming pong salamat sa lahat no uh, ng tumangkilik. So hopefully nakatulong po ito sa inyo no? sa inyong online classes. So kita-kita na naman po tayo sa susunod nating mga video. Ciao at stay safe po sa inyong lahat.